நண்பர்களுக்கு வணக்கம் என்னடா ஃபேஸை காமிக்கிறேன்னு பார்த்தீங்களா நான் லிட்ரலி ஒரு சோப் முடிச்சுட்டு ரெண்டாவது சோப் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் யூஸ் பண்ணுறது ஆல் இன் ஒன் சோப் ஸோ சி என்னோடய லிப்ஸு கூட சேஞ்ச் ஆகிருக்கு லிப்ஸோட ஒரு என்னோடய ஆல்ரெடி தெரியும் நீங்கள் பழைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய எனக்கு வந்து நல்ல டார்க் லிப்ஸு ஸோ லிப்பே லிப்ஸ்லே ஒரு லேயர் வந்து வெளியே வந்துருச்சு ஸோ ஸ்கின்னும் வேறு லெவல் க்ளோ ஆகுது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எந்த வித எஃபெக்ட் எதுவுமே இல்லாமல் எடுத்த ஒரு வீடியோ அதே மாதிரி என்னோடய கழுத்துக்கிட்ட உள்ள அந்த பிளாக் கலர் எல்லாமே லிட்ரலி எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிருச்சு ஸோ ஆல் இன் ஒன் சோப் வந்து அதோடய ரெசிபி நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் சி த க்ளோ ஆஃப் மை ஃபேஸ் ஐ லவ் டிட் நைட்டு போல் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு லெவன் தேர்ட்டி இருக்கும் டைம் அந்த டைமில் நான் இந்த வீடியோ எடுத்தேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நலுங்கு மாவு சோப்பு நலுங்கு மாவு சோப்பு இட்ஸ் ஆர்டர் எனக்கு பத்து சோப்பு ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க சரி ஓகே ரெசிபி ஷேர் பண்ணலான்ட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கழுத்தில் உள்ள கருப்பு வந்து நிறைய மறைஞ்சிட்டு ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப டார்க்காக இருந்தது பட் நிறைய மறைஞ்சிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணலான்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் வாட்டர் எடுத்துருக்குறேன் இது வந்து டிஸ்டில்டு வாட்டர் நீங்கள் வீட்டில் ப்யூரிஃபைடு வாட்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் நார்மல் வாட்டர் வேணாம் ஏன்னா அது சொஃபானிகேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து தேர்ட்டி கிராம் வந்து நலுங்கு மாவு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த நலுங்கு மாவு வந்து நம்ம வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணது ஒரு தேர்ட்டி டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேர்ப்ஸ் போட்டு நம்ம பண்ணுறது ஸோ நலுங்கு மாவு சோப்பு வந்து சும்மா நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணுறதை விட இந்த மெத்தட் நம்ம இன்ஃப்யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா வித எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு நலு எல்லா விதமான நலுங்கு மாவோட ஃபுல் எஃபெக்ட் வந்து உங்களோட ஸ்கின்னில் தெரியும் ஸோ நலுங்கு மாவையும் டிஸ்டில்டு வாட்டர் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் போட்டு நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் லம்ஸ் இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதை ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டே அது வந்து ஐஸாக மாறிடும் ஸோ நல்ல இந்த மாதிரி எந்த வித லம்ஸ் இருக்கக்கூடாது நலுங்கு மாவு மோஸ்ட்லி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட்டி வேறு இருக்குல்ல அந்த அது அது டஸ்ட் இல்லை ஸோ நலுங்கு மாவு வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வீட்டிலே பண்ணிக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேறு லெவலில் இருக்கும் நலுங்கு மாவு சோப்பு இது நம்மளே வீட்டில் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து ஆயில்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நலுங்கு மாவு சோப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிலி ஸ்கின் உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ட்ரை ஸ்கின் உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ஏன்னா பேஸ் வந்து ஆயில் தான் அப்படின்றதுனால தேங்காய் எண்ணெய் வந்து எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் எண்ணெயோட அளவு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஆயில்ஸ் வந்து நம்மளோட இஷ்டம்தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து செக்கில் ஆட்டின சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வாங்கினேன் ஸோ நீங்கள் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் வந்து வாங்கி செக்கில் ஆட்டுறவங்கக்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க அதிலேருந்து ஆட்டி தருவாங்க ரொம்ப பியூரானது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாம் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் பாம் ஆயில் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆலிவ் ஆயில் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் காஸ்டர் ஆயில் தேர்ட்டி கிராம்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இவ்வளோதான் நம்ம ஆயில் பேஸு இப்போ எல்லா ஆயிலையுமே நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து அடுப்பில் ஏற்றிடலாம் இது வந்து நம்ம வந்து சூடு பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பெஸ்ட்டான ரிசல்ட் கிடைக்கும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி த்ரீ டேஸ் வெயிலில் வச்சாலும் ஓகே தான் இந்த ஆயில் பேஸில் நான் மறுபடியும் ஒரு தேர்ட்டி கிராம்ஸ் நலுங்கு மாவு எடுத்திருக்கேன் எல்லா விதத்துலேயுமே நலுங்கு மாவு இன்ஃப்யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வேறு லெவல் பெனிஃபிட் வந்து கிடைக்கும் இப்போது இதை வந்து நம்ம ஆயிலே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எந்த வித லம்ஸும் இருக்கக்கூடாது நல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேட்டிலாவோ எதோ வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எந்த விதத்துலேயும் லம்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க லம்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருந்தால் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது சரியாயிடும் 
வெயிலில் வச்சோன்னா அது எந்த அளவுக்கு இன்ஃப்யூஸ் ஆகும்னு தெரியல அதனால் நம்ம ஒரு கொதிநிலை வர வரைக்கும் நம்ம இன்ஃப்யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது இப்போ அடுப்பில் வச்சாச்சு இருக்கிறதுல சிம்மு சிம்மில் வச்சு தான் நம்ம ஹீட் பண்ணணும் அடியெலாம் பிடிக்காது உங்களுக்கு பட் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அது இன்னும் அதோடய சத்துக்கள் வந்து ஆயிலில் வந்து இறங்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நொற வரும் நல்ல இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து நம்ம ஆற வச்சிடலாம் த்ரீ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நலுங்கு மாவும் டிஸ்டில்டு வாட்டரும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணோம்ல அதுவும் அதோட ஹண்ட்ரட் கிராம் லையும் நான் எடுத்துகிட்டு இதை மெல்ல மெல்ல நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எதுக்காக நம்ம வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நீங்கள் கண்டிப்பாக க்ளவுஸ் போட்டுக்கணும் வீட்டுக்கு வெளியே வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ நான் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி ஒரு கத்தி ஒன்று எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா கீழே அந்த கண் ஐஸ் இருக்கும்ல அதை ஸ்க்ரேப் பண்ணி இது பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்பூனை விட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு டைம் ஆகும் தான் வேறு வழி இல்லை ஏன்னா நமக்கு ஃபுல் பெனிஃபிட் கிடைக்கணும் ஒரு சோப்பு யூஸ் பண்ணோன்னா அதோடய ஃபுல் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் மெனக்கிட்டு தான் நம்ம பண்ணணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி சொல்யூஷன் கிடச்சிருக்கு பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்ட்டு இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி இதை ஒரு பக்கமாக தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு மெஷரிங் கப் எடுத்துருக்கேன் இதில் நம்ம சோப்புக்குன்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஆட் பண்ண போகிறதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் நலுங்கு மாவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ நலுங்கு மாவு வந்து டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் நமக்கு போதும் ஏன்னா இன்னும் நிறைய இதில் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த மெஷர்மெண்ட்டு தான் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டுலாம் இல்லை பட் இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெசிபி பர்ஃபெக்டாக வரும் நெக்ஸ்ட் இதில் ஆட் பண்ண போகிறது வந்து ஒரிஜினல் சாண்டல்வுட் பவுடர் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸ் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் மைசூர் தால் அப்புறம் பாசி பருப்பு வெந்தயம் இது மூணையும் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது ஏன்னா ஸ்க்ரப்பிங்காக இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து நல்ல ஸ்க்ரப் பண்ணும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸ் கஸ்தூரி மஞ்சள் ஆட் பண்ணுறேன் மறுபடியும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸ் கிட்டே ரெட் சாண்டல் வுட் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் போடுறது தான் கஸ்தூரி மஞ்சள் இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா குளியல் பொடி இருக்குல்ல இது நம்ம வீட்டிலே அரைச்சது ஆக்சுவலி அதில் வேறு எதுவுமே இல்லை அதில் என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் வேப்பிலை துளசி இலை அப்புறம் பிள்ளை வளர்த்தி இலை முருங்கைக்கீரை குப்பை மீனி எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கும்குமாதி ஆயில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எலும் சாண்டல்வுட் ஆயில் ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எலும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாண்டல்வுட் ஆயில் இப்போது நம்ம இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவைனா நம்ம காய்ச்சி ஆற வச்சுருக்கோம்ல ஆயில் அதை போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போவே நம்ம லம்ஸ் இல்லாமல் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா சோப் பண்ணுறது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் தேவைப்படுறதுனால நான் நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்கிற ஆயிலை இதில் நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹேண்ட்மேட் சோப் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பழகிட்டீங்க அப்படின்னா சத்தியமாக நீங்கள் வேறு சோப்ஸோ நீங்கள் வந்து நிறைய திங்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டியதே இல்லை 
பாடி லோஷன் மாய்ஸ்சரைசர் இது மாதிரி யூஸ் பண்ண தேவையில்லை மாய்ஸ்சரைசர் வீடியோ கண்டிப்பாக நான் சீக்கிரத்தில் நான் யூஸ் கண்டிப்பாக வீடியோ போடலான்ட்ருக்கேன் இப்போது இது எல்லாமே நம்ம நல்லா எந்தவித லம்ஸ் இல்லாமல் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படியே வச்சிடலாம் ஏன்னா எல்லா வித அந்த பவுடர்ஸும் மிக்ஸ் ஆகி அதோட ஃபுல் பெனிஃபிட்டும் அந்த ஆயிலுக்கு வெளியே வரணும் அப்படின்றதுனால இப்போ வந்து நான் லேவண்டர் எசென்ஷியல் ஆயில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எல் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒரு மைல்டு ஸ்மெல்க்காக டுவெண்ட்டி எம்எல்ன்றது கம்மி தான் போதும் அதுவே நமக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டபுள் தான் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படியே நான் வச்சுருவேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் சோப் ப்ராசஸ் வந்து ஆரம்பிப்பேன் இந்த சோப் ப்ராசஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நிறைய கொஞ்சம் காசுலாம் செலவு ஆகும் தான் பட் நம்ம கடையில் வாங்குறத விட இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபுல் பெனிஃபிட்ஸும் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போது ஆயில் வந்து நல்லா ஆறி த்ரீ டேஸ்க்கு மேலே ஆச்சு இப்போ அந்த கீழே படிஞ்சிரும் அந்த பவுடர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதை நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்ம பிளெண்டர் தான் போட போகிறோம் அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இதிலே ரெண்டு வாட்டி பிளெண்டர் போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சோப் பண்ணுற பக்கெட்டில் ஆட் பண்ணிக்குவேன் அதனால் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆயிரும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பிளெண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம சோப் பண்ணுற பக்கெட்டில் ஆயிலை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஆயில் வந்து நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் ஃபில்டர்லாம் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஆயிலை நல்ல நம்ம ஒரு வாட்டி பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் பிளெண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து லை சொல்யூஷன் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் லை சொல்யூஷன் வந்து நல்ல ஃபில்டர் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா அதில் ஒரு சின்ன பீஸ் லை இருந்தாலுமே உங்களுக்கு ஸ்கின் இரிட்டேஷன் கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு பிளெண்டர் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் கைத்து மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மோர் தென் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகாத ஒரு ஃபீலிங் கூட இருக்கலாம் எனக்கு தெரியல பட் எனக்கு நான் கைத்து யூஸ் பண்ணதில்லை கையெலாம் வலிக்கும் ரொம்ப நேரமும் ஆகும் பிளெண்டர் அப்படி கிடையாது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நமக்கு சோப் வந்து ரெடி ஆயிரும் நம்ம ஒரு ஹாஃப் ட்ரேஸ் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அந்த எசென்ஷியல் ஆயிலெலாம் ஆட் பண்ணணும் அந்த மிக்சர் ஏன்னா அதோட ஃபுல் பெனிஃபிட் நமக்கு கிடைக்கணும் அதனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சோப் ஆகிட்டுருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் அந்த பிளெண்டரில் வந்து எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வருதுன்ட்டு சோப்புக்குன்னு ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்குது அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம எடுத்து போர் பண்ணிடணும் இல்லைனா உங்களுக்கு அல்வா மாதிரி ஆயிரும் இப்போ ஹாஃப் ட்ரேஸ் வர மாதிரி ஆகிடுச்சி ஸோ இந்த டைமில் நம்ம வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆல் பவுடர்ஸ் அப்புறம் ஆயில்ஸ் சீரம்ஸ் அது எல்லாமே நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சி எப்போதுமே இயற்கையில் கிடைக்கிற பொருள் தான் என்றைக்குமே நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கு நல்லது நீங்கள் எவ்வளவு தான் கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தடே ஸோ எவ்வளோ கெமிக்கல்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லவே தேவையில்லை நீங்கள் வீடியோ ஸ்டார்டிங்லே பார்த்துருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன் ஸோ பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் பிளெண்ட் 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 எல்லாமே ஒன்றா சேர்கிற மாதிரி பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆயில்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளெண்டரை சுற்றி மிக்ஸ் ஆகும் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ கலரை பாருங்கள் சோப்போட கலர் இதுதான் நலுங்கு மாவு சோப்பு ஒரு சோப்பு வாங் ஒரு சோப்பு யூஸ் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே வேறு லெவல் உங்களுக்கு அதோட இது தெரியும் ஸோ ட்ரை ஸ்கின் ஆயிலி ஸ்கின் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம் மோஸ்ட்லி நலுங்கு மாவு வந்து ட்ரை ஸ்கின்க்கு உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது 
இதில் ஆயில்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணுறோம் அதனால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஆயிலி ஸ்கின் உள்ளவங்களுக்கும் ரொம்ப நல்லது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னா கஸ்தூரி மஞ்சள் வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் அவ்வளோ ஒன்றும் கஸ்தூரி மஞ்சள் வந்து எஃபெக்டிவாக முடியலாம் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் எடுக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு ட்ரேஸ் வரும் நீங்கள் ரெண்டு மூணு பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ட்ரேஸ் வரதா வருதான்னு செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம போர் பண்ணிடலாம் நான் வந்து இந்த கப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா சில கெமிக்கல்ஸ் கூட இந்த ப்ளா அந்த பேப்பர் கப் வந்து உங்களுக்கு உறிஞ்சி எடுத்துரும் அதே மாதிரி என்னோடய கிளைண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த ஷேப் தான் பிடிச்சிருக்குது அந்த கட்டமான ஷேப் வந்து சோப் கடைசி காலியாகும்போது ஒரு மாதிரி மடங்கி போயிடுது இந்த ஷேப் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஷேப்பில் நம்ம சிலிக்கான் மோல்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் தான் பட் சிலிக்கான் மோல்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ்லாம் அந்த நம்ம லைலாம் உரியுமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல இது வந்து நமக்கு பெஸ்ட் வே அதனால் நான் இதை தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ டோன்ட் ஜட்ஜ் அ புக் பை இட்ஸ் கவர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு ஷேப்பை பார்த்தோ இல்லாட்டி ஒரு ஸ்டிக்கரை பார்த்தோ ஒரு பொருளை வந்து நம்ம எடை போடக்கூடாது இப்போது ஒரு ஸ்டிக்கர் வந்து அடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் செலவாகுதுன்னா அதுக்கு நான் வந்து பட்டர் அரை அரை கிலோ ஒரு கிலோ வாங்கிட்டு போயிடுவேன் கோகோ பட்டரும் ஷியா பட்டரும் ஸோ தேவையில்லாததுக்கு நான் செலவு பண்ண தேவையில்லை இது தேவையோ அதுக்கு செலவு பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இதோட கலரை பார்த்தீங்களா வேறு லெவலில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நெக்ஸ்ட் டேவே உங்களுக்கு நான் அதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் சும்மா வீடியோ எடுக்கிற அந்த அதுக்காக மீதி எல்லாமே நான் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் கழித்து நான் டீமோல்ட் பண்ணுவேன் ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக கேட்குறாங்கன்னா நான் கொரியர் பண்ணணும் அப்படின்னா டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் நான் டீமோல்ட் பண்ணி நான் கொரியர் சென்ட் பண்ணிடுவேன் அவங்களுக்கு ஃபுல்லு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருவேன் எந்த டேட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எத்தனை எத்தனை நாள் கழித்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கழித்து நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி சொஃபானிகேஷன் ப்ராசஸ்லேயே உங்களுக்கு பாதி அளவுக்கு மேலே சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட அந்த தன்மை வந்து குறைஞ்சிரும் இந்த ஒரு கெமிக்கல் தான் நம்ம கெமிக்கல்னு ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து பேரபின் ஃப்ரீ சல்ஃபேட் ஃப்ரீ கெமிக்கல் ஃப்ரீ எல்லாமே ஃப்ரீ பட் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா நுறையும் இதில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம கேஸ்ட்ரோ ஆயில் பாம் ஆயில் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இன்கேஸ் ஆயில் ரொம்ப ட்ரை ஸ்கின் அப்படின்னா இதில் நம்ம பட்டர்ஸ் கூட நம்ம ஆட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வீட்டில் உள்ள பட்டர் கூட ஆட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நம்மளோட சோப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் நெக்ஸ்ட் டேவே உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக டீமோல்ட் பண்ணுறேன் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த மாதிரி இது ஒரு கப்பு வேஸ்ட்டாக தான் போகும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதில் கத்தியை விட்டு சவுடில் இது பண்ணி குப்புற தட்டினா சோப் வந்துருந்தா சோப் எனக்கு வந்து ஒரு ட்ராப் கூட வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் சோப் எவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி சோப்புன்ட்டு ஸோ பரவாயில்ல எனக்கு ஒரு கப்பு போகிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல இன்னும் கொஞ்சம் திக்காயிரும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கரைஞ்சி போகாது உங்களோட டைம் செலவு பண்ணி இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் இன்னொரு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்